வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா டிஃபரன்சியல் கால்குலஸ் அதுல சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன் பார்க்க போறோம் சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பங்கன் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது எஃப் எஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பங்கன் வச்சுக்கலாம் அந்த பங்கனை திரும்ப திரும்ப நம்ம வகைப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அதை சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன்ல சொல்லுவோம் அதாவது டிஃபரன்சியேஷன் ஆஃப் பங்கன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எக்ஸ பொறுத்து எக்ஸ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் ஒரு பங்கனை எகைன் அண்ட் அகைன் இஸ் கால்டு சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை ஒய் டேக் சொல்லலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒய் ஒன் சொல்லலாம் கேபிட்டல் டி ஒய் சொல்லலாம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது இது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் டெரிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒய் டபுள் டேஸ் அப்படிங்களா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ டி ஸ்கொயர் ஒய் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படியெல்லாம் நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அதில் சம்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் டெரிவ் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் நம்ம செகண்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதே ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அதை வந்து நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சொல்லலாம் ஒய் டேஸ் சொல்லலாம் ஒய் ஒன் சொல்லலாம் டிஒய் சொல்லலாம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் இந்த மைனஸ் ஃபோருங்கிற நம்பர் முன்னாடி எக்ஸ்ட்ராவா வரும் இதை அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அவங்க கேட்டு இருக்கிறது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் செகண்ட் டைம் செகண்ட் டைம் நம்ம மறுபடியும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண போறோம் இந்த மைனஸ் ஃபோருங்கிற கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இதை மறுபடியும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்றோம் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா எகைன் நம்ம கண்டுபிடிச்சதே தான் வரும் என்னது மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அவ்வளவுதான் இப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கூட மைனஸ் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஃபோர் ஒன்னுதான் இப்போ இது கூட்டல் இருக்கு இல்லையா அப்போ தனித்தனியா இதை தனியா இதை தனியா நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் எக்ஸ் கியூப் டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் அப்படின்னா இதை யூன் வச்சுக்கணும் இந்த காஸ் எக்ஸ் யூன் வச்சுக்கணும் ஸோ யூ ஸ்கொயர் அப்படின்னா அதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா டூ யூ மறுபடியும் அந்த யூ பார்த்து டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம் இன்ட்டு டூ யூ இன்ட்டு டி யூ பை டி எக்ஸ் ஸோ இந்த டூ யூங்கிறது காஸ் எக்ஸ் இன்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்டுக்ஸ்ட்ட
ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் ஏ எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் போது ஒன் பிளஸ் பி இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் இருக்கு ஒன் பை எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒய் ஒன் ஏ பிளஸ் சாரி ஏ ஏ இன்ட்டு ஒன்ங்கிறப்ப ஏ பிளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒய் ஒன் வேல்யூ அதே மாதிரியே ஒய் டூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒய் டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒய் டூங்கிறப்ப எகேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஆன்சரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஏங்கிறப்ப ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோன்னு ஆயிரும் மைனஸ் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ பி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் கியூப் அப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு இது ஜீரோ ஆயிடுச்சா இங்கே மைனஸ் பி இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ ப்ளஸ் டூ பி பை எக்ஸ் கியூப் அப்படிங்கிறது ஒய் டூ வேல்யூ ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூவை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஒய் டூ ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா இதையே எக்ஸ் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டூவோட வேல்யூ டூ பி பை எக்ஸ் கியூப் இருக்கு இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிருந்தா இங்கே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் மீதி இருக்கு அப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு டூ பி பை இதில் கேன்சல் ஆனது போக இங்கே ஒரு எக்ஸ் மட்டும் மீதி இருக்கு 2b by x அப்படிங்கறதா x square y2 ஓட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் சம் இதே மாதிரியே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷன்ல நெக்ஸ்ட் சம் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சம் வந்து y x square sin x அப்படி கொடுத்துட்டு என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க x square y2 plus x square plus 6 into y minus 4x y1 ஓட வேல்யூ 0 ன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு செகண்ட் சம் எழுதி இருக்கேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் முடிச்சுட்டு நம்ம செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல y x square sin x கொடுத்தாங்க இதுல என்னெல்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் வேணும் ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒய் டூ வேணும் ஒய் டூங்கிறது செகண்ட் செகண்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு தேவை இப்போ ஒய் வேல்யூ இருக்கு நம்ம ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பெருக்கல் இருக்கு ஸோ யூவி ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் பெருக்கல் இருந்த கூட்டல் கழித்தல் இருந்தா டைரக்டா இதை தனியா இதை தனியா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம் பட் இது பெருக்கல் இருக்கிறதுனால யூவி ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ யூவி அப்ளை பண்றோம்னா யூவிக்கான ஃபார்முலா என்ன விட பிளஸ் யூவிட அல்லது இதை இப்படி மாத்தி கூட எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் யூவி ஃபார்முலாவும் நம்ம இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஸோ யூவி ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்றோம்னா வி யூட விங்கிறது சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு யூட யூவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா டூ எக்ஸ் பிளஸ் யூ வி டேஸ் யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் வி ஏ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் சைன் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா காஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒய் ஒன்னோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒய் வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒய் ஒன் வேல்யூ டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஒய் ஒன் கிடைச்சிருச்சு ஒய் கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஒய் டூ கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒய் டூ மீன்ஸ் இதை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பார்ட் யூவில இருக்கு இங்க ஒரு பார்ட் யூவில இருக்கு எகேன் யூவி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இங்க டூ எக்ஸ்ங்கிறது யூன் வச்சுக்கலாம் இங்க சைன் எக்ஸ் வீன் வச்சுக்கலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கு எகேன் நம்ம யூவியா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஸோ வி இன்டு யூ டேஸ் அப்படிங்கிறப்போ சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா டூ பிளஸ் யூ வி டேஸ் யூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் ஸோ இந்த ஒரு பார்ட்டுக்கே இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு பிளஸ் இங்க ஒரு யூவி இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் அதையும் நம்ம யூவி அப்ளை பண்ணும் போது பிளஸ் நான் இங்க மடிச்சு எழுதுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் காஸ் எக்ஸ்ல வி யூ டேஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் என்ன கிடைச்சிருக்கு
அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு ஒய் டூல கிடைச்சிருக்கு சோ ஒய் ஒய் ஒன் ஒய் டூ எல்லா வேல்யூமே நம்ம கிட்ட இருக்கு இதை கொண்டு இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஒன் இதோட வேல்யூ ஜீரோ வரணும் அப்படின்னு நம்ம நிரூபிக்க போறோம் இப்ப இந்த ஒய் டூ ஒய் ஒய் ஒன் வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் டூவோட வேல்யூ இங்க இருக்கா டூ சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் அதை நம்ம இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் டூ சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருக்கு டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் இப்ப இந்த ஆன்சரை எக்ஸ் ஸ்கொயரால மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஆன்சரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஆன்சரை ஃபோர் எக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணி அதையெல்லாம் கூட்டி கழிக்கும் பொழுது ஜீரோ வரும் அது எப்படின்னு இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொண்டு போய் இங்க இங்க எல்லாம் பெருக்க போறோம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸோடையும் சிக்ஸ பெருக்க போறோம் அதே போல இங்க இந்த டேர்ம்ஸ் கொண்டு போய் பெருக்க போறோம் பெருக்க உள்ள போடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ சைன் எக்ஸ் என்ன கிடைக்கும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்ங்கிறப்போ எக்ஸ் கியூப் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே உள்ள எல்லா உறுப்பும் மைனஸ் ஆல இப்போ இருக்க போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் எகைன் இந்த மைனஸ் ஆலே இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஆலே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆலே மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறப்போ ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பெருக்கி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுல எல்லாம் ஏதாவது கூட்டை கழிச்சு பார்க்கும்போது கேன்சல் ஆச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்ப எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சைன் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரியே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் காஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் காஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்க பாருங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் ரெண்டு ஒரே மாறிட்டாமா ஆட் பண்ணிக்கலாமா டூ பிளஸ் சிக்ஸ்ங்கிறப்போ எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் இங்க மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் ஸோ என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஸோ நமக்கு கொடுத்த கணக்குல லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோங்கிற ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இதைய ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்ப இதுல யூவி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் ஒண்ணு இல்லை இந்த பேசிக் ஃபார்முலா தான் நமக்கு யூவி யூவி அப்ளை பண்ணி ஒய் ஒன் கண்டுபிடிச்சோம் எகைன் ஒய் டூ கண்டுபிடிக்கும் போது இங்க ஒரு பங்கன் இங்க ஒரு ரெண்டு தடவை அதே மாதிரி யூவி வந்திருக்கு அது அப்ளை பண்ணும் போது ஒய் டூ கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நம்ம இந்த சம்ல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆன்சர் ஜீரோன்னு கிடைச்சிருக்கு இதே மாதிரியே நம்ம இப்போ இந்த செகண்ட் சமையும் பார்க்க போறோம் செகண்ட் சம்ல ஒய் ஈக்வல் டு ஏ காஸ்ட் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் பிளஸ் பி சைன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் டூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் ஒன் ஒய் இருக்கு ஸோ இந்த பாட்டு நாம ஒரு தடவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா ஒய் ஒன் கிடைக்கும் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம் காஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா யூ காஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் காஸ் யூ டிஃபரன்சியேட் பண்ணா என்ன வரும்னா மைனஸ் சைன் யூ இன்ட்டு டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் யூ அதே போல சைன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா சைன் யூ ஸோ சைன் யூ டிஃபரன்சியேட் பண்ணா காஸ் யூ இன்ட்டு டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் யூ ஸோ அந்த பேட்டர்ன் தான்
இந்த u பார்ட்ட மறுபடி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் 1 by x so y1 equal to minus a sin of log x into 1 by x plus b cos of log x into 1 by x இதுல 1 by x ங்கிறது ரெண்டு இடத்துலயுமே வரதுனால 1 by x காமனா நம்ம வெளியில எடுத்துறலாம் so 1 by x காமனா நம்ம வெளியில எடுத்தோம்னா இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் ஒன் பை எக்ஸ் வெளியில வந்துருது காமன் டைம் ஒன் பை எக்ஸ் வெளியில எடுத்துட்டோம் சோ இந்த எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிறது பகுத்தில் இருக்கு இல்லையா இது இங்க கொண்டாந்துடும் என்ன ஆகும் மல்டிப்ளை ஆகுமா சோ எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஒன் இந்த டிவைட்ல இருக்கிற எக்ஸ் சமக்குறிக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரும் என்ன ஆயிருது மல்டிப்ளை ஆயிருது சோ எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கு ஒன் தேவையில் சோ மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஏ சைன் ஆஃப் log x plus b cos of log x அப்படினு வந்துருக்கு இப்போ y1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோ கூட x இருக்கு அத பத்தி ஒண்ணு ஒரி பண்ணிக்க தேவ இல்ல நெக்ஸ்ட் y2 வேணும் இல்லையா y2 வேணா अगेन இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா y2 கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கனா இங்கேயே பாத்தீங்கனா uv வந்துருச்சு இங்கே ஒரே ஒண்ணு ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு இங்க ரெண்டு இருக்கு சோ x y1 இருக்குறதுனால UV இங்கேயும் அப்ளை பண்றோம் ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பார்த்த மாதிரி UV அப்ளை பண்ணும் போது Y1 இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் 1 பிளஸ் இத அப்படியே வெச்சிட்டு இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் Y2 Y1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும் போது Y2 UV அப்ளை பண்றோம் மறுபடியும் சொல்றேன் பாருங்க Y1 இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி 1 பிளஸ் X Y1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி Y2 இங்க போட்ட மாதிரியே நாம இங்க போட போறோம் -A sin of log X ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம் என்ன கிடைக்கும் cos of log x into 1 by x plus b cos of minus sin of log x x x x x into 1 by x. So, 1 by x x into into so, வெளியில எடுத்துருவோம் என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கறது நம்ம பாக்கலாம் ஏற்கனவே ஒய் ஒன் இன்டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கு ஒய் ஒன் போட்டுக்கலாம் பிளஸ் x y2 equal to இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 by x நாம காமன் டாம வெளியில எடுக்கலாம் சோ 1 by x வெளியில எடுத்துட்டோம்னா உள்ள என்ன கிடைக்கும் minus a cos of log x plus plus இல்ல இங்க minus plus into minus ங்கறப்போ minus b sin of log x இந்த ஒன் பை எக்ஸ் காமன் டாமா நம்ம வெளியில இங்க எடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ இப்ப என்ன பண்றோம் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இந்த எக்ஸ கொண்டு போய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே வரும் சோ எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு இதுல மைனஸ் வேணா வெளியில எடுத்துடலாம் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் பிளஸ் வந்துடும் மைனஸ் நம்ம வெளியில எடுத்தோம் இல்லையா இந்த மைனஸ் வெளியில எடுத்துட்டதுனால என்ன ஆயிருது இங்க பிளஸ் இங்கேயும் பிளஸ் வந்துடும் பி சைன் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இப்ப இந்த எக்ஸ கொண்டு போய் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் எக்ஸ கொண்டு போய் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் இன்டு ஒய் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ ஈக்வல் டு மைனஸ் a cos of log x plus b sin of log x அப்படிங்கறதுனுடைய வேல்யூ y ன்னு இருக்கு ஆல்ரெடி சம்ல நமக்கு இருந்ததுதான் சோ அந்த இடத்துல இருக்க a cos of log x plus b sin of log x க்கு பதிலா y ன்னு போடலாம் ஏனா இதோட வேல்யூ y தான் சம்ல நமக்கு கிட்ட இருக்கு சோ y ன்னு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த மைனஸ் y சம குறிக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்திரலாம் plus x square y2 minus y இங்க வந்தா என்ன ஆயிரும் plus y சோ இங்க என்னதான் இருக்கும் எதுவுமே இல்ல ஜீரோ மைனஸ் ஒய் நம்ம இங்க கொண்டாட்டோம் சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நம்ம கிடைச்சிருச்சு பாருங்க எக்ஸ் ஒய் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைச்சிருச்சா அவ்வளவுதான் ப்ரூவ் ஸ்ட்ரைட்டா ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு நம்ம கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணவே இல்ல இங்க நமக்கு இந்த ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிறது வந்ததுனால இங்க கொண்டு வந்து பெருக்கலாம் மாறுச்சு சோ யூவி இங்கே அப்ளை பண்ணதுனால நம்ம இதை கொண்டு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க